আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আমি আজকে আপনাদের সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করব সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে আর্ট ওয়ার্কটা করে থাকি সেই আর্ট ওয়ার্কটা আমাদের অনেক সময় দেখা গেছে কাজ করার সময় আমাদের আর্ট ওয়ার্কটা অনেক ভারী হয়ে যায় মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে ফাইলটা আছে ফাইলটা কাজ করতে করতে অনেক সময় ফাইলটা ভারী হয়ে যায় তো ভারী হওয়ার কারণে আমার কয়েকদিন আগে আমি একটা ডকুমেন্টের কাজ করেছিলাম তো এই ডকুমেন্টটা ভারী হওয়ার কারণে লাইক আমি একটা ফাইল দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি ওপেন করছিলাম তো ফাইলটা এখানে এই অপশনটা দেখা যায় যে কান্ট ওপেন দ্য ইলিস্ট্রেশন কুড নট কমপ্লিট দ্য রিকোয়েস্ট অপারেশন মানে এই অপশনটা দেখাচ্ছে আমি এই ফাইলটা আমি আর ওপেনই করতে পারছি না এটা আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের টোয়েন্টি টোয়েন্টি ভার্সনে আমি ওপেন করেছি সেখানে ওপেন হচ্ছে না এটা আমি এই কাজটা করেছিলাম আমি দুই হাজার পনেরোতে মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সি সি আমি এটা কাজটা করেছিলাম বাট আমি এই ফাইলটা আমি ফাইলটা খুব সুন্দরভাবে আমি সেভ এখানে দেখে যে ফাইলটা দেখাচ্ছে শো করছে ফাইলগুলো এখানে আমি কিছু ওয়েবসাইট মানে ওয়েব অ্যাপসের কিছু ডিজাইন করেছিলাম মানে ওয়েব ব্যানারে কিছু ডিজাইন করেছিলাম তো এই ডিজাইনগুলো আমি অনেক কষ্ট করে আমি কয়েকদিন ধরে এই কাজটা আমি করেছি ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের কাছে অ্যাপ্রুভ নিয়ে আমি রেখেছি ফাইলগুলো এখন আমি আপলোড দিব ফাইলগুলো আমি দুই তিনবার ওপেনও দিয়েছি ওপেনও হয়েছে বাট এখন যেটা হচ্ছে আমি যখনই ফাইলটা আমি এখন ওপেন দিচ্ছি দেখুন আমি এখানে ফাইলটা এসে এই ডিজাইনটা আমি এখানে ওপেন দিচ্ছি ওপেন দেওয়ার সময় দেখুন এই মেসেজটা আছে যে কান্ট ওপেন দ্য রেজিস্ট্রেশন কুড নট কমপ্লিট দ্য রিকোয়েস্ট অপারেশন তো এই ফাইলটা আমি এখানে আমি লোয়ার ভার্সনে করেছি লোয়ার ভার্সন লাইক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সি সি আমি এই কাজটা করেছি তো এখন আমি আপডেট ভার্সন যেগুলো আছে যেমন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর টোয়েন্টি টোয়েন্টি যে আপডেট ভার্সনটা আছে সেখানে আমি ওপেন দিয়েছিলাম বাট সেখানে এই ফাইলটা ওপেন হয়নি সেখানে এই এইটাই দেখায় তো আমরা অনেক সময় ইলিস্ট্রেটরে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকি দেখা গেছে এটার ভিতরে আমার এক মাস দুই মাস তিন মাসেরও কাজ থাকে তো এই কাজটা যদি হট করে যদি এরকম একটা অবস্থা হয়ে যায় যে ফাইলটা ক্রাফ্ট হয়ে যায় ফাইলটা আমার আর ওপেন হচ্ছে না ড্যামেজ হয়ে গেছে ফাইল তো এই অবস্থা হলে তাহলে এই ফাইলটা আমি এখন কীভাবে পেতে পারি এইটা নিয়ে আমি ইউটিউবে অনেক কাটাকাটি করলাম এই বিষয়ে কোনো টিউটোরিয়াল নেই কোনো সঠিক ইনফরমেশনই নেই তো এখন আমি একটা জিনিস আমি নিজে নিজেই একটা জিনিস উপলব্ধি করতে পেরেছি যে এই সমস্যাটা আমার মনে হয় আপনার আর হবে না সেটা হচ্ছে আপনি এই ফাইলটা আপনি যখনই ইলিস্ট্রেটারে আপনি কোনো দেখুন এই ফাইলটা গেলাম এখানে কোনো কিছুই দেখাচ্ছে না এই ফাইলটা আমি অন্য কোনোভাবে এটা ওপেন করতে পারছি না এখন আপনি যদি চান এই ফাইলটা দেখুন এই যে ফাইলটা এই ফাইলটা দেখুন এখানে গেলাম এই ফাইলটা শো করছে আর লক্ষ্য করছেন এখানে কিছু ওয়েব প্যানার শো করছে আপনার ফাইলটা প্রিভিউ করছে প্রিভিউ প্যানেল থেকে আপনি এখান থেকে এসে আপনি যখন ল্যাউট এখানে প্রিভিউ প্যানেল থেকে দেখুন এখানে আমার ফাইলটা শো করছে বাট আমি যখন ওপেন করছি ওপেন করার সময় আমাকে এই মেসেজটা দেখাচ্ছে তো এই মেসেজটা বারবারে আমি আমাকে দেখাচ্ছে আমি ফাইলটা আমি আর কোনোভাবেই ওপেন করতে পারছি না তো এখন আপনি এই এই মানে এই সমস্যাটা যাতে আর না হয় সেটা এখন আমি এই ফাইলটা কোনোভাবে আর আমি রিকভারি করতে পারছি না ফাইলটা কোনোভাবে আমি আর পাচ্ছি না এই ফাইলটা আমি দু এক দিন ধরে করে আমি ফাইলটা আমি কমপ্লিট করেছি এখন দেখা গেছে আপনারা অনেক সময় দেখা গেছে আপনি ইলিস্ট্রেটারে এক সপ্তাহ কিংবা দুই সপ্তাহ মানে এইভাবে আপনি একটা ফাইলের উপরেই আপনি কাজ করে যাচ্ছেন দিনের পর দিন একটা ডকুমেন্টের উপরে আপনি কাজ করে যাচ্ছেন মানে এক থেকে আপনি দেখা গেছে সাত দিন আট দিন এরকম আপনি এক মাস পর্যন্ত যদি আপনি একটা ডকুমেন্টের উপরে কাজ করেন তো ডকুমেন্টটা যখন আপনার একটু ভারী হয়ে যায় 
তখন দেখা গেছে এই সমস্যাটা কোন একটা ভাবে যদি হয়ে যায় তখন কিন্তু এই ফাইলটা আর আপনি আর প্রবাবলি পাবেন না তো এখন আমি আপনাকে যে রিকোয়েস্টটা করব সেটা হচ্ছে আপনি কখনোই আপনার ফাইলটাকে এআই অনেক সময় আমরা মানে কম 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 মানে ফাইলটাকে যাতে ফাইলটা যাতে ভারী না হয় সেই দিক দিক থেকে সেই দিক থেকে চিন্তা করে আমরা ফাইলটাকে আমরা ই করে দিই মানে এআই মোডে সেভ দিয়ে দিই এআই মোডে আপনি কখনোই সেভ দেবেন না আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি কারণ এআই মোডেই সেভ দিলে আপনার এই সম্ভাবনাটা মানে এই ফাইলটা ক্রাফ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আপনি কোনোভাবে আপনার ফাইলটা এআই মোডে সেভ দেবেন না কারণ এআই মোডে আপনি যখন ফাইলটা সেভ দেবেন ফাইলটা সেভ দেওয়ার সময় ফাইলের ভিতরে কিছু ইমেজ থাকতে পারে ফাইলের ভিতরে অনেক কিছু থাকে যেমন ইমেজ লিঙ্কেড ইমেজ তো এই ফাইলগুলো আপনার ফাইলগুলোর কারণে অনেক সময় আপনার হোল ডকুমেন্টটাই আপনার ক্রাফ্ট হয়ে যেতে পারে তখন হোল ডকুমেন্টে যদি ক্রাফ্ট হয়ে যায় আপনি এক থেকে এক মাস আপনি এক মাস কিংবা পনেরো দিন আপনি ধরে মানে পনেরো দিন থেকে আপনি এক মাস ধরে আপনি একটা ডকুমেন্টের উপর কাজ করে যাচ্ছেন সেই ডকুমেন্টটা আপনার হঠাৎ করে এমন একটা অবস্থা তখন তো আপনি পুরোই মানে আপনি কি বলবো মাথাটা পুরো আমার হ্যাং হয়ে গেছে আপনাদের কি অবস্থা হয় যাই না তো এখন এই অবস্থাটা যাতে আর না হয় সেক্ষেত্রে আমি একটা ডিসিশন নিয়েছি যে আমাদের আমি আর কখনোই আমার এই কম্পিউটারে মানে এআই মোডে কোনো ফাইল সেভ দেবো না কারণ এআই মোডে সেভ দিলে এই ফাইল এই সম্ভাবনাটা বেশি থাকে আর এআই মোডে আমি কেন সেভ দিই এআই মোডে সেভ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যে আমার ফাইলটা যাতে এডিটেবল থাকে ফাইলটা যাতে ভারী কম হয় মানে ফাইলটার যাতে ওয়েটটা বেশি না হয় দেখেন আপনার ফাইলটার ইপিএস মোডে যদি সেভ দেন তাহলে কিন্তু ফাইলটা এতটা ভারী হবে না যদি আপনি নিয়ম নীতি মেনে আপনি কাজ করেন আপনি ইপিএস মোডে আপনি আমি দয়া করে আমি বলবো আপনি অবশ্যই আপনার ফাইলটাকে যেত ভারী ফাইলই হোক আপনার ফাইলটা ইপিএস মোডে সেভ দেবেন যেমন লাইক আপনি যদি এক থেকে তিন দিন কাজ করেন একটা ডকুমেন্টে এই ফাইলটা আপনি কখনোই এআই মোডে সেভ দেবেন না এআই মোডে সেভ দিলে এই সম্ভাবনাটা যদি হয়ে যায় তখন কিন্তু এই ফাইলটা আপনি কোনোভাবেই আর পাবেন না যেমন আমি এই কাজটা আমি ক্লায়েন্টকে আমি ফাইলটা হ্যান্ড ওভার করব ঠিক এই মুহুর্তে ফাইলটা আমি দুই তিনবার ওপেনও করেছি দেখেন এখানে কয়েকটা প্রায় আঠারোটা এখানে ওয়েব ব্যানার আছে তো এই ওয়েব ব্যানারগুলো আমাকে আবার নতুন করে করতে হয়েছে ফাইলগুলো আমি আর পেলাম না ফাইলগুলো এখানে শো করছে কিন্তু আমি এটাকে যখন আমি এটাকে ইপিএস মোডে করেছি দেখুন এখানে আমি ইপিএস মোডে করেছি এখানে ইপিএস মোডে করার কারণে আমার ফাইলটা এখানে আমি আরেকটা ডকুমেন্ট করতে দিচ্ছি এখানে গ্রিন দেখেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড আমি এই ফাইলটা করতে দিচ্ছি দেখেন এই ফাইলটা খুব সুন্দরভাবে ওপেন হয়েছে এই ফাইলটা এআই ফাইল যদি একটু ভারী দেখা গেছে ইপিএস ফাইলটা তার থেকে একটু ভারী হবে বেশি ভারী হবে না কিন্তু আপনার ইপিএস ফাইলটা কোনোভাবেই ক্রাফ হবে না ইপিএস ফাইল আপনার কোনোভাবেই ড্যামেজ হবে এটা আসলে খুব কম তো আমি আপনাকে বিশেষ করব যদি এই বিষয় থেকে এই এই ধরনের কোনো অবস্থা থেকে আপনি যদি করতে চান রেহাই পেতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার ডকুমেন্টটাকে এখানে এসে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা আমাদের ডকুমেন্টটাকে আমরা এডিটেবল অথবা লো মানে ফাইনাল কিছু ভারী নয় তার কারণ আমরা এডিটে ক্লিক করে মানে মানে এআই মোডে আমরা সেভ রাখি কিন্তু আমি ইপিএস মোডে আপনাকে বলবো সেভ রাখতে কারণ ইপিএস মোডে রাখলে আপনার ফাইলটা নষ্ট হবে না ড্যামেজ হবে না খারাপ হবে না তো এটা আপনি মাথায় রাখেন আর ইপিএস ফাইলটা যদি আপনি কাজ ইপিএস ফাইল যদি আপনি সেভ দেন আপনার ফাইলটা এডিটেবল হিসাবে আপনি কাজ করতে পারবেন তো আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটি অনেক উপকার উপকার আসবে তো ভবিষ্যতে এই ধরনের কোনো প্রবলেম হলে হবে অবশ্যই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তা অবশ্যই একটি লাইক করুন আর কমেন্ট করে আমাকে জানান আপনাদের ফাইলের কোনো ভিডিও যদি লাগে আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমার সাথে থাকবে